Recording in progress. Good afternoon, students. Welcome back. Audio will be clear, and sab kuch. Yes, sir. Chale. और आज मैं थोड़ा सा वेस्पर का एक क्विक रिव्यू कर दूंगा आप लोगों को ठीक है ना क्योंकि आप लोग वेस्पर वेस्पर में परेशान हो रहे थे तो वेस्पर का एक क्विक रिव्यू करूंगा जल्दी जल्दी और वेस्पर को फाइनल टचअप भी दूंगा आज वेस्पर थ्योरी खत्म हो जाएगी और एक नया थ्योरी भी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चलिए फटाफट आप लोग मुझे बताते चलना की यदि इलेक्ट्रॉन पेड़ दो है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है बहुत अच्छा बेटा मतलब कोई भी बच्चा गलत नहीं बोलना है लीनियर हो जाएगी बॉन्ड एंगल कितना होता है सर वन एटी है ना एक सौ अस्सी डिग्री मतलब एक को दो बॉन्ड बनानी है मतलब एक बी है एक बी इधर है तो दोनों बी वन एटी पे रहेगी ठीक है तीन है तीन इलेक्ट्रॉन प्लेनर ओके एंगल कितना होगा तीनों के बीच में 120 डिग्री ठीक है ना ये 360 यदि मान ले तो 360 डिवाइडेड बाय थ्री वन ट्वेंटी डिग्री ओके कुछ एग्जांपल दे सकते हो क्या आप लोग इसका चलो एग्जाम्पल डिटेल्स में हम लोग देखेंगे आज काफी एग्जाम्पल हमें देखना है ये वाला चार रहेगा तो टेट्राहेड्रल ठीक है बॉन्ड एंगल वन जीरो नाइन पॉइंट फाइव डिग्री एक सौ नौ पॉइंट पांच डिग्री ठीक है ना ये वाली ये वाली एंगल सारे प्लेन रहेगा एक जहाँ पे एक आपका इसको क्या बोलते हैं ये रीजन को इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल रीजन है ना सेंट्रल में एक एटम रहेगी और तीन रहेगी एक प्लेन में तो कितना एंगल रहता है ये वाला ये वाला एंगल तो 90 डिग्री ये कौन सा बॉन्ड से रहते हैं इसको हम कौन से बॉन्ड बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स इक्वेटोरियल ठीक है और जो ऊपर नीचे बन रहे हैं उनको एक्सियल 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 बॉन्ड 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 थोड़ा लंबा होता है बॉन्ड से ये दिमाग में रखिए और एक्सियल एंगल कितने रहते हैं ये जो एंगल है ट्राइगोनल तो सेप को क्या बोलेंगे हम सारे एंगल कितने होंगे इसमें ठीक है ना तो चलिए ये आप लोगों को मालूम है वेरी सिंपल इसको भी देखते हुए चलते हैं ये मॉलिक्यूल है आपका ए बी टू ई टाइप मतलब टोटल कितने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है बच्चे थ्री थ्री तीन इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे लगाते हैं हम लोग सबसे पहले तो ज्योमेट्री अच्छा एक चीज और आ, मतलब अभी जो मैं बताया कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर तीन चार पांच छ तो ये हमें ज्योमेट्री के बारे में बता रहा है और यदि सारे बॉन्ड बने हुए एक भी लोन पेयर नहीं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड में लगे हुए छ के छे बॉन्ड में लगे हुए पांच के पांच बॉन्ड में लगे हुए तो ज्योमेट्री बराबर से ज्योमेट्री और सेप बराबर होगी यदि कोई लोन पेयर नहीं ठीक है वही लोन पेयर रहेगा तो ज्योमेट्री सेप पे डिफरेंट होगा बट सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर देख के आपको ज्योमेट्री बनानी है तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ज्योमेट्री होगी 
ठीक है क्या होगा चलिए ये वाला क्या कितने सारे हैं नहीं है बताइए जल्दी फोर इलेक्ट्रॉन प्लेयर्स इसलिए टेट्रा है जल तो मैं बोलू तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर जोमेट्री कैसी है टेट्रा है जल और सेफ ट्राइगोनल पिरामिडल है ना एक पिरामिडल yes, ट्राइगोनल पिरामिडल ओनली पिरामिडल भी बोल सकते हैं जल्दी से इसको बताइए कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर मतलब ए बी टू ई चार है टोटल चार इलेक्ट्रॉन पेयर तो कैसी हो जाएगी ज्योमेट्री सेप कैसी है बेंच है ना बी या बेंच या एंगुलर कुछ भी बोल सकते हैं नेक्स्ट ये कौन सा टाइप है ए बी फोर ई है ना क्या है पांच है ना टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है यस यस सर सर बहुत अच्छी बात है मतलब आज आप लोग पढ़ के आए सेफ कैसी है दिस इज ए बी थ्री ई टू क्या है अलग ये पांच इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल सेप बताओ टी सेप टी सेप ए बी फाइव ई है टोटल कितने हैं सिक्स क्या है डॉक्टर सेफ स्क्वायर पिरामिड है ना स्क्वायर है ऊपर से पिरामिड है ना स्क्वायर एग्जाम्पल देखते रहना बगल में ठीक है ये वाला क्या है ए बी फोर ई टू जोमेट्री ऑक्टा हेड्रल एप स्क्वायर क्लीनर स्क्वायर क्लीनर बड़ा अच्छा वेरी गुड है ना क्लियर तब आप लोग अब अच्छे से आप बना लोगे जैसे कि सिर्फ यदि ये भी दिया हुआ तो देख के बना लोगे जेनोन का आठ इलेक्ट्रॉन है तो आठ इलेक्ट्रॉन है तो चार बॉन्ड पेयर बनेंगे और चार इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो दो लोन पेयर होंगे तो छह होगी तो छह देख के आप समझ जाओगे क्या है जोमेट्री ऑक्टाहाइड्रल है और फिर सेप भी आप पता कर लोगे पता कर लोगे ना यस कोई दिक्कत नहीं चलिए आप कहानी सेट अब चलिए कुछ मॉलिक्यूल्स के हम लोग एग्जाम्पल फटाफट देखते हुए आगे बढ़ेंगे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एग्जाम्पल्स को मैं पूर्ण रूप से स्टार्टिंग से बताऊंगा आप लोगों को ठीक चलिए तो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनको एक एक करके हम लोग बना ही लेंगे तो बेटर अच्छा होगा बी एच टू और सारे एग्जाम्पल दिमाग में रखिएगा रटना नहीं है आपको ठीक है ना बी सी एल टू एक मिनट एच टू प्लस एन ओ टू प्लस सी ओ कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी जल्दी बी एच टू क्या है कैसा होगा बेरिलियम लगे हुए हैं दो बेरिलियम क्लोराइड वो भी लीनियर बी एच टू प्लस बेंट बेंट पक्का दिमाग लगाइए थोड़ा 
बोरोन के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं थ्री थ्री होंगे वैलेंस सेल में प्लस है इसका मतलब क्या एक निकला हुआ है ओके तो दो ही है ना तो क्या है ओके एनओ टू प्लस क्या होगा लीनियर ठीक है ना पांच इलेक्ट्रॉन होती है बैलेंस वाले मान लिया वो प्लस सेंट्रली एटम का निकली है कार्बन मोनोऑक्साइड बताया ही था है ना लीनियर कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर ठीक है ना तो ये सारे एग्जांपल हैं लीनियर मॉलिक्यूल जितना एग्जांपल दिया सारे लीनियर मॉलिक्यूल्स है और लीनियर मॉलिक्यूल्स में टू इलेक्ट्रॉन पेयर है ना ऊपर में टू लिख दिया टू इलेक्ट्रॉन पेयर अब जो एग्जांपल लिखूंगा उनके बारे में बताना ठीक है ना जरा सोच समझ के हर बड़ा है नहीं बिना एक्स मतलब कोई भी हेलोजन ठीक है चलिए बताइए सीओ थ्री टू माइनस कैसा मॉलिक्यूल होगा कार्बन ठीक है और आपने कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कैसा होगा ट्राइगोनल प्लेनर क्या ट्राइगोनल प्लेनर हाँ ट्राइगोनल याद आया ऐसा ही स्ट्रक्चर था ना तो ट्राइगोनल प्लेन ओके वॉट इट तो सेंट्रल एटम के पास कितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर है एक दो तीन चार चार इलेक्ट्रॉन पेयर है हा? इसको कितना लेंगे सर उसको एक वन लेंगे।, लेंगे ठीक है ना वन इलेक्ट्रॉन पेयर और इधर भी वन वन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है ना सी एच थ्री प्लस कार्बन में चार ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर चार इलेक्ट्रॉन होती है एक प्लस मतलब एक निकला हुआ है तो मतलब तीन हाइड्रोजन तो भैया आपको तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसी तरह नंबर नहीं है ओके ट्राइगोनल प्लेनर ए एल एक्स थ्री ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर बहुत तीन इलेक्ट्रॉन पेयर तो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर तो हम लोग सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर ही लगाएंगे डी एक्स थ्री ट्राइगोनल प्लेनर तो मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये वाला ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं और जिसमें कितने हैं तीन इलेक्ट्रॉन पेयर और तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है वो भी तीनों बॉन्डेड तो मैं बोल सकता हूं कि तीन बॉन्ड पेयर है और जीरो लोन पेयर है कोई लोन पेयर नहीं है ओके सब मिला के तीन अब आ जाइए एस एम सी एल टू कैसा मॉलिक्यूल हो सकता है आप बताओ लीनियर लीनियर कैसे बोले बताए ना बेटा क्या दिमाग लगा के बताया आपने सर क्लोरीन दो है तो सर दो 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 बॉन्ड पेयर होगा अच्छा बेटा आप क्लोरीन को क्यों देख रहे हो मैंने आपको सेंट्रल एटम देखना ना वेस्पर थ्योरी में ये गलती मत करना हमेशा सेंट्रल एटम को देखा जाता है और सेंट्रल एटम कौन बनेगा जो कम नंबर में रहता है वेस्पर थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर गिनना है आपको सेंट्रल एटम का तो टीन कौन से फैमिली का मेंबर है तीन कौन से फैमिली का मेंबर है कार्बन फैमिली कहे सीता जी सुनो प्रभु तो कार्बन फैमिली का मेंबर है तो कितने लोन पेयर रहते सॉरी इलेक्ट्रॉन पेयर रहते वैलेंस सेल में फोर 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 तो फोर रहते हैं तो दो जाएगा क्लोरीन के साथ दो बॉन्ड पेयर ठीक है ना गॉट इट और कितने बच जाएंगे लोन लोन बचेंगे ना टोटल कितने हैं चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास सेल में 
टिन क्लोराइड का बनेगा एस एन सी एल सी एल और एक लोड प्लेयर समझ आया yes, तीन इलेक्ट्रॉन प्लेयर है ना तो ट्राइगोलन प्लेनर ज्योमेट्री हो गया पर सेप कैसा है मॉलिक्यूल का बैंड वी मॉलिक्यूल या बैंड या एंगुलर ठीक है ना तो ये ध्यान देना तो थ्री मतलब यहाँ पे भी कहानी तीन का ही है पर तीन का कहानी में ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है बट यदि वो टू बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो जाएगा तो सेप कैसा हो जाएगा बी मॉलिक्यूल हो जाएगा या बेंट सेप हो जाएगा ध्यान देना ठीक है ना बेंट ओके समझ आई आप लोगों को उसी प्रकार एसओ टू का कहानी बताओ तो मुझे एसओ टू आप लोग पढ़ाया भी हूं मैं पहले सर इसका भी बेंट सर बेंट होगा क्यों yes. सल्फर के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन सिक्स तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कोई दिक्कत no, और कितने लोन पेयर बच गए वन लोन पेयर क्लियर यस एनओ टू माइनस एनओ टू माइनस सेंट्रल एटम कौन बनेगा नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ये बता पहले नाइट्रोजन 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 पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पांच पांच बैलेंस में एक माइनस है तो एक आ गया है छ ठीक है ना तो छ है तो चार इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन ठीक है ना दुगो दुगो लेगा ना ओके yes. तो चार इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड पेयर टू बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए टू इलेक्ट्रॉन तो ज्योमेट्री कैसा हुआ बेंट ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर हुआ ज्योमेट्री और सेप हो जाएगी बैंड ठीक है ना गॉट इट दिक्कत है ना समझने में नो सर प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस चाहिए और कुछ नहीं तो देखो थ्री में दो कहानी है तीन इलेक्ट्रॉन पेयर में एक ट्राइगोनल प्लेनर कहानी आएगी और एक बेंट वाली कहानी आएगी अब बेंट जब रहेगा तो एग्जाम में डायरेक्ट पहचानने आ जाएगा दो प्लस एक दो प्लस दो ऐसा किस लिख देगा ठीक है ना समझ गया चलिए अब आते हैं मैं कुछ कहानी पे बताइएगा बी एच फोर माइनस प्रसोच के बताना बी एच फोर माइनस बोरोन के बाद ट्राइड्रल ज्योमेट्री से दोनों दोनों से यस कितने होंगे पांच की तीन आउटर मोस्ट में तीन तीन लेकिन और आगे है तो चार आ गया माइनस तो एक और आ गया तो बी एच फोर माइनस तो बी एच फोर माइनस मतलब टेट्राहेड्रल जाती है ठीक है ना वो मैं वॉट इट टेट्राहेड्रल तो नहीं बन पाया ओके बी एच फोर माइनस आप ओवरऑल मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज दिखा दो ज्यादा अच्छा होता बट आप यही समझना कि बोरोन ने गेन किया था उसको यूज किया होगा तो टेट्राहेड्रल है ना टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बी एच फोर माइनस है जिसकी सेप भी टेट्राहेड्रल है एन एफ फोर प्लस सोचना नाइट्रोजन पास टोटल सात इलेक्ट्रॉन होती है तो मैं बैलेंस के बारे में बोल रहा हूँ दो पांच ठीक है समझ आ गया तो पांच में से एक निकल गया चार तो भैया टेट्राइड कोई दिक्कत नहीं एन एच फोर प्लस क्या है सेट 
तो समझते हो बेटा कि देखो कितनी कहानी है इतना मॉलिक्यूल बताने का मतलब यही है कि एक प्लस माइनस का इधर उधर होना मॉलिक्यूल का सेप बदल देगा कि नहीं बदल देगा है ना समझ आ रही है पी एच फोर प्लस भी टेट्राहाइड्रल है तो अभी जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं टेट्राहाइड्रल है एक जगह लिख दिए आपके अच्छे के लिए और आप प्रैक्टिस कर लेना एक बार ठीक है ना आप इधर उधर से कोई भी उठा के प्रैक्टिस करना और ये वाली फोर है और फोर कहानी कैसी है फोर के फोर क्या है बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर ठीक है और मैंने आपको बोला था कि मैं साथ में कुछ लिखते चलूंगा वो मैं लिख देता हूँ ठीक है देखो आ, ये बाद में काम आएगा अभी तो आपको जरूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी एस पी मैं लिख दे रहा हूँ ये बाद में आपको बहुत ही उपयोग होगा जब पढ़ा देंगे तब समझ आएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी टू इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी टू इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी थ्री अभी दिमाग नहीं लगाना ये सब क्या है ठीक है अब आ जाओ टेट्राइडर हो गया अब कौन सा देखा जाए टेट्राइडर हो गया अब अच्छा हाँ सी एल टू ओ डाइक्लोरिन मोनो ऑक्साइड क्या होगा जल्दी बताइए क्या होना चाहिए आपको क्या लगे टू लोन पे तो मतलब क्या क्लोरीन के पास सात होती है ना ओके सेंट्रल एटम कौन क्लोरीन बनेगा ऑक्सीजन बनेगा पहले ये ऑक्सीजन बनेगा सेंट्रल एटम ठीक है ना तो ऑक्सीजन के पास छह होती है तो छह होती है तो भैया वो दो तो क्लोरीन के साथ यूज कर लेगा ठीक है ना तो दो बॉन्ड पेयर बन गए दो इलेक्ट्रॉन गया ओके बच गया कितने इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन तो दो लोन पेयर तो चार है ज्योमेट्री कैसी है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ठीक है ना ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी तो चारों को लगा लो पहले सर ऑक्सीजन सॉरी ओके सेप कैसा हो गया बेंट बेंट हो गया ठीक है ना तो मैं यहाँ पे बेंट मॉलिक्यूल की बात सारे बेंट है नहीं है मुझे नहीं मालूम बट शायद आप पकड़ लोगे कि सर आप आप बुड़बक नहीं बना सकते हो वाटर क्या है और बेंट स्ट्रक्चर है सेप ठीक है ना अब ये एज ए नाइड आयन होती है दिस इज एन एज ए नाइड आयन ये क्या होना चाहिए बताइएगा नाइट्रोजन पांच और एक छह में से दो को हाइड्रोजन लिया और चार को बचा तो दो को ये किया कोई दिक्कत नहीं ना चलिए तो ये वाला कहानी हम लोग यहाँ पे चार पुराने का तरीका देख रहे हैं देखो इससे पहले भी हम लोगों ने चार ही पुराया था बट चार बॉन्ड पेयर थे और जीरो लोन पेयर थे यहाँ पे कितने हैं दो बॉन्ड पेयर और दो लोन पेयर तब ज्योमेट्री तो आएगी टेट्राइडल पर सेप कैसी हो जाएगी मॉलिक्यूल की ठीक है चलिए एस पी ओ थ्री टू माइनस क्या होगा सर दिमाग लगाओ मैं थोड़ा पानी पीता हूं तब तक क्या होगा देखो पहले पकड़ो किस फैमिली का मेंबर है बैलेंस पता करना है ना आपको उस टे टे फो याद आया 
कौन सा फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन में कितने बैलेंस होते हैं एक्स्ट्रा आया हुआ है ठीक है ना तो आठ ठीक है ना आठ तो आप ध्यान से देखो आठ आया हुआ है तो ऑक्सीजन डबल डबल यूज करके छह इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कितने बॉन्ड पेयर बनाएगा तीन तीन बॉन्ड पे और कितना बच जाएगा एक लोन पेयर एक लोन पेयर तो ज्योमेट्री कैसी आ रही है टेट्राहेड्रल शेप कैसी आ रही है ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल हाँ ट्राइगोनल पिरामिडल ओके जैसे देखो ये ऐसी है तो ये तीन ऑक्सीजन के साथ बना रहा है ओके वॉट इट और एक लोन पेयर है तो आपको तो मालूम है नहीं ये जोड़ के बताने की जरूरत नहीं है ना मुझे नो सर ठीक है वॉट इट तो ये कैसी आ गई पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल आप जो बोल एसपेनपीएल थ्री माइनस सिंगल माइनस के बाद हाँ बताओ क्या होगा टीम किस फैमिली का मेंबर है कार्बन फैमिली कार्बन सर चार एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया कितना इलेक्ट्रॉन है सिक्स फाइव ना फाइव हुआ तो फाइव हुआ तो तीन ये हो गया और तीन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया लोन पेयर कितना बचा वन लोन पेयर कैसी हो गई टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल और कौन सा सेप ट्राइगोनल पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल सिर्फ पिरामिडल बोलो एमोनिया सर इसका सेम कहानी है ना यस सर मतलब एक पेज में मैं करवा रहा हूँ ऑब्वियस की बात है सेम ही कहानी में लिख रहा हूँ तो देखो यहाँ पे भी चार में चार की ही कहानी का बात कर रहा हूँ बट चार का कहानी में कितना बॉन्ड पेयर है तीन सर थ्री बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर मॉलिक्यूल की शेप बिगड़ गई कैसी हो गई पिरामिडल ओके और फोर रहेगा फोर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहती है सॉरी sp3 रहेगा sp3 रहेगी वॉट इट समझ आ गई और देखा जाए कुछ मजे वाले चीज को आ, मजे वाले चीज में आ जाओ बताओ बताओ बालक लोग बताओ सेंट्रल एटम जनन आए सेंट्रल एटम जनन हाँ वो हम मुझे मालूम है फिर आगे कॉपी पेन है ना मेरे पास एक कलम है वो चल भी नहीं करता आपके पास है ना चलने वाला कलम यस यस सर 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 ऑक्सीजन के साथ तीन बॉन्ड और क्लोरीन के साथ दो बॉन्ड अच्छा ठीक है इलेक्ट्रॉन भी बतानी है आपको तो तीन बॉन्ड बनाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा तो तीन बॉन्ड पेयर हो गए ठीक है ना Got it? और दो इलेक्ट्रॉन फ्लोरिन के साथ हो गई तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए टू बॉन्ड पेयर तो क्या लग रहा है आपको ट्राइगोनल ट्राइगोनल पांच का कहानी है ना तो पांच का कहानी है तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो देखो मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर ठीक है ना आप बोलना की सर सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं ओके कोई दिक्कत गलत 
आप याद करो मैंने आपको एक बेंड रूल बताया था कि ऑलवेज प्लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे इक्वेटोरियल जोन एक्सीएल पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे उसको एक्सीएल रखना है ठीक है ना ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में दो चार कहानी आपको याद रखनी है ओके okay? यदि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है तो उसको एक्सीएल पे रखना है हाँ लोन मतलब सॉरी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उसको इक्विटोरियल पे रखा जाता है ओके टीबीपी में याद रखना फिर से बोल रहा हूं बेंच रूल मैं फिर से लिखवाऊंगा नहीं लिखवा दिया था लास्ट क्लास बेंच रूल जो बोलता है कि टीबीपी में लिख देता हूं आप लोग नहीं तो फिर बोलते रहोगे बेंच रूल आपको दिमाग रखना है बेंच रूल ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में लगती है जो पहला कहानी बोलता है लोन पेयर कहां पे इक्विटोरियल पे और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां पे एक्सीएल ऑन एक्सीएल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सीएल पे होगी और बाकी ऑक्सीजन जो है ठीक है इट ये तो हो गया एक्सीओ थ्री एफ टू पी सी एल थ्री एफ टू क्या होगा नेपाल पाकिस्तान किस ग्रुप का मेंबर है नाइट्रोजन फॉस्फोरस के पास कितना पांच क्या लग रहा है आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कहा लगा है क्लोरिन तब इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल में क्लोरीन लगेगी ओके क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए बेंच रूल उसको बोलता है कि ऊपर नीचे लगा दो ठीक है ना पीसीएल टू एफ थ्री क्या होगा पांच बॉन्ड बन रही है ना फॉस्फोरस की तो पांच बॉन्ड ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आप बताइए कि चलो फ्लोरीन को तो मैं दो लगा दिया एक्सियल पे अब तीसरा फ्लोरीन कोई उपाय बच नहीं रहा तो उसको तो लगाना तो पड़ेगा यहीं पे ना कोई उपाय ही नहीं है तो क्या करे तीन है तो दो तो लगा दिया चलो तीसरा यहाँ पे लगा और सी एल ठीक है ना कुछ मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ यू विल प्रैक्टिस इट पी सी एल फाइव कोई दिक्कत नहीं है ना बनाने में नो सर पी एफ फाइव नाइन एस बी एफ फाइव क्या सेम होगा एस बी एफ फाइव यस सर है ना नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब उसी ग्रुप में है तो पांच बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर कैसी हो जाएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पे Understood? ठीक है अब मैं नहीं बताऊंगा आप मुझे बताना है क्या है इसका सेप स्ट्रक्चर कहानी सब बताओ क्या क्या हुआ जल्दी जल्दी सेप बताना सेप बताना ड्रैगोनल बाई पिरामिड सेप स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर ऑक्सीजन लिया चार इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड पेयर दो बॉन्ड पेयर दो इलेक्ट्रॉन ही लिया कितना टू बॉन्ड पेयर कितना इलेक्ट्रॉन यूज हो गया छो गोल यूज हो गया कितना बच गया टू इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पे ज्योमेट्री क्या होगी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल पिरामिड बाई पिरामिडल होगी है ना जेनोन yes, होगा ओके okay. एक लोन पेयर है 
तो एक लोन पेयर लगा दिया ठीक है ना दो ऑक्सीजन थी तो दो ऑक्सीजन तो लगी इक्विटोरियल पे अब क्लोरीन है वो दो बाबा वो तो एक्सेल ही जाएगा कौन बोला था क्या है ये हम्म सेप क्या है सीसो सीसो है सीसो सेप है तो कहाँ आप लोग गड़बड़ करते हो तो देखो बेटा ये कहानी है पांच की ही और पांच की कहानी में चार बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर का कहानी है यहाँ पे तो ये मॉलिक्यूल हो जाती है बच्चा वाला मॉलिक्यूल ठीक है गॉट इट और आप ट्राई करोगे एसएफ टू सी एल टू अब ये सेम है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ ठीक है ना देखो अब कंफर्म नहीं हूं मैं पर अब बताओ क्या होगा सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है सर ज्योमेट्री सेम है सेम बताओ ना ज्योमेट्री जान का करें चल छोब है वो हमको मालूम है हां सर सेम है सर बना लेगा घर में होमवर्क मैं छोड़ दूं ठीक है यस सर ट्राई करना प्लीज सबको लिख लेना कॉपी में इधर उधर ठीक है ना इधर उधर लिखना और फिर बना एस एफ फोर क्या होगा इतना क्यों सोचना पड़ रहा है सल्फर छे ऑक्सीजन सल्फर सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का छे तो चार इलेक्ट्रॉन यूज ही हुआ इधर तो चार बॉन्ड पेयर कितना इलेक्ट्रॉन बचा दो बचा दो बचा तो कितना लोन पेयर ठीक है बढ़े आगे चलो तो अभी मैंने बताया था ये चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर ठीक है ना अच्छा पांच पुराने का क्या क्या तरीका है देखो पांच पुराने का तरीका है पांच प्लस जीरो पांच बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर ठीक है ना अब मैं आपको देता हूं कुछ कहानी रुक जाओ लो बना इसको ये क्या हो सकता है और क्या कहानी है इसमें बना XCF3 प्लस मतलब इतना मैं बता दे रहा हूं जान लो कि एडवांस तक आपका काम बन गया जो भी नीट के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आई के भी मेंस के क्वेश्चन आप बनाएंगे क्योंकि आई के मेंस के क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आता है आई का मेंस का सारा क्वेश्चन आप यदि बना लिए हो तो आपको नीट का क्वेश्चन के लिए सोचना नहीं है आराम से आप बना लोगे लेवल नीट तक रखोगे तो नीट का क्वेश्चन नहीं बनेगा ये जल्दी बताओ कहा तो दो लोन पेयर तीन लोन तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर जेरो नॉट होती है एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है सात इलेक्ट्रॉन है तो सात इलेक्ट्रॉन में तीन इलेक्ट्रॉन गई क्लोरीन के साथ तो तीन बॉन्ड पेयर बच गए कितने इलेक्ट्रॉन चार तो चार इलेक्ट्रॉन बच गई तो कितना लोन पेयर दो लोन पेयर दो लेन पे तो पांच पुराने का अब नया तरीका आप देखो हम लोग चार प्लस एक किए थे यहाँ पे तीन प्लस दो है मतलब तीन बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर ठीक है तो ज्योमेट्री क्या होगी बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हाँ ओवरऑल मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव साइन तो टी मॉलिक्यूल हो गया टी मॉलिक्यूल पांच ही की कहानी है प्लस तीन प्लस दो की कहानी है यहाँ पे बी आर एफ थ्री क्या सेम होगा डिफरेंट होगा जल्दी सेम होगा सेम होगा ना क्लोरिन क्लोरिन ओके सी एल एफ थ्री सेम सेम सर एक्सी एक्सी रुक जाओ ओ एफ टू सेम आठ है ना आठ बजे गया 
और दो को उधर गया चार ठीक है ना बच गई दो तो दो को लोन पेयर और तीन को बॉन्ड पेयर है ना सेम है ना चलो यस ट्राई ट्राई होमवर्क में बनाओगे सब तो पांच पूरा करने का तीन प्लस दो तरीका है और पांच कैसे पूर्ण सकता बताओ तो और पांच में पूराता हूं कुछ एग्जाम्पल तो चार प्लस एक अब देख लो चार प्लस एक क्या है चार प्लस एक कर तो फिर मॉलिक्यूल बनेगा करा दे चार को लोन पे लगा दोगे कहा लगा दे पकड़ लिया तुम लोग तो बेहस पर तो आधा बच्चा बुझ ही नहीं पाता अब इतना प्रैक्टिस के बाद नहीं समझेगा तो फिर बेकार है ठीक है क्या नाम है इसका लिनियर ना yes. तो इसका कथा क्या है दो बॉन्ड पेयर प्लस थ्री लोन पेयर पांच ही का कहानी है ये भी ठीक है और आई सी एल टू माइनस क्या होना चाहिए है तो वही बट एक्सप्लेन कीजिए हमको कैसे कोई एक्सप्लेन करो मुझे कैसे होगा आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन सात आठ एक माइनस तो आया कितना आठ एट इलेक्ट्रॉन से तो दो इलेक्ट्रॉन चल गया दो पॉइंट पेयर कितना इलेक्ट्रॉन बचा छे तो छह इलेक्ट्रॉन बचा तीन लोन पेयर तो तीन दो पांच अल्लाह ठीक है समझ गए तो ये कहानी हुई वेस्पर की जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे और आई होप आपको कुछ अच्छा खासा नॉलेज हो गया होगा बट स्टिल इफ यू प्रैक्टिस हार्ड ना मैंने जितने मॉलिक्यूल्स आपको करवा दिए ना जेनोन वाले सबको लेके और ये सारे यदि इफ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको अच्छा पकड़ा जाएगा इसके लिए आई होप आप लोग प्रैक्टिस किए भी हो किसी को दिक्कत नहीं ना वेस्पर में आप no, आगे बढ़े Yes. Yes. किसी को में एक्स्ट्रा क्लास और चाहिए क्या हाँ स्टूडेंट अरे बोलो चाहिए तो नहीं सर बट मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं अच्छा मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आपको हाँ सर कोई दिक्कत नहीं ठीक है तब ठीक है और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल मैं करवा दूंगा तब प्रैक्टिस किसी क्लास में ठीक है चलो तो कब ले रहे हैं सर आप एक्स्ट्रा क्लास जब एक्स्ट्रा हो जाए ठीक है क्या सर जब फ्री हो जाए मतलब ओके सर अच्छा एक काम करते रुको तो, थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट को चेक कर ही लेता हूँ एक दो क्वेश्चन करवा के आपसे रुको सर फर्स्ट कन्फर्म यस यस फर्स्ट सर बी आसान आसान क्वेश्चन है थोड़ा टफ क्वेश्चन उठाते तो अच्छा रहता है विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आय आर आइजो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइजो स्ट्रक्चर इसमें क्या इलेक्ट्रॉन गिनना है खाली आइजो इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन सेम है ओके इलेक्ट्रॉन गिनो बैठ के आप ऑप्शन यही वाला डी वाला सही है देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको कैसे क्लोरीन में सत्रह इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है आठ एट थ्री या ट्वेंटी फोर प्लस वन कितना हुआ कितना सोलह ठीक है ना और आठ आठ सी चौबीस और प्लस दो क्या दोनों में सेम है 
Yes, sir. Yes, sir. Which of the following species has a plain triangular shape? All India pre medical test, Doyer Chodder. Sir B. Plain triangular, ha, NO3 minus P. Plain triangular, ke liye toh teen chit chahiye na aapko. Hai na? Got it? Yes, sir. All India pre-medical test 2012. Sir, D. PCL3. B, sir. Huh? Sir, PCL3. D. PCL3. Yes. So, the phosphorus is 5. So, the same chlorine will be bond with one chlorine. ये तो मालूम होगा आपको। ए सर। है ना? तो क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं रुको इसके अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको बाद में करवाऊँगा अभी थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए। अच्छा अच्छा चीज़ पढ़ते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते हैं रेजोनेंस पढ़ते हैं सब। माइंड फ्रेंस है ना एकदम? मान लो एक पल के लिए रेजोनेंस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ मान लो कहीं चोरी हुआ ठीक है और चोरी होने के बाद कोई गवाह था पुलिस उसको बैठाया और पेंटर को बुलाया तो एक पेंटर ने पेंटिंग किया उस चोर का फोटो फोटो दिख रहा है आपको चोर का फोटो यस तो चोर का फोटो एक पेंटर ने पेंटिंग किया ठीक एक और पेंटर आया वो गवाह से बात उठ किया और चोर का पेंटिंग किया आप मुझे एक बात बताओ पेंटर वन या पेंटर टू उस चोर के चेहरे का ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया बता सकते हो कौन दिया ज्यादा अच्छा सर पेंटर टू आप सभी को लग रहा है यही Yes, it's shown in every angle. Yes, yes, yes. A human's face is a three-dimensional face. Right? Now, the painter has a restriction. He can paint on the paper. Now, what is the paper? It's a two-dimensional thing, isn't it? Yes, sir. The three-dimensional thing is to make a two-dimensional thing. So, there is a little bit of a restriction. है ना कहीं ना कहीं हाथ तो बंद ही जाता है टू डायमेंशन ओके तो वही कहानी है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मुझे एक बात बताना मॉलिक्यूल्स दुनिया में थ्री डी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं एग्जिस्ट करती है ना मॉलिक्यूल्स तो टू डायमेंशनल होते हैं बट मजबूरी हमारी कि हमारे पास पेपर है पढ़ाई तो पेपर में करना है तो उस मॉलिक्यूल का हम लुइस स्ट्रक्चर यदि बनाए तो लुइस स्ट्रक्चर पेपर में बनाएंगे तो पेपर में बनाने से उस मॉलिक्यूल्स का सारा प्रॉपर्टी उजागर नहीं आपको पाता है कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो दबी जाता होगा मान लो कि जैसे कि कोई एक मॉलिक्यूल है ए कोई एक मॉलिक्यूल ए है ठीक है इसके दस प्रॉपर्टीज हैं मान लो इसके दस प्रॉपर्टी ठीक है और मैंने उसका एक लुई स्ट्रक्चर बनाया लुई स्ट्रक्चर तो एक ही बनाते हैं हम लोग वन लुई स्ट्रक्चर बनाया तो मैंने इसके चार ही प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर पाई ओके तो मुझे एक बात बताओ मैंने जो लुई स्ट्रक्चर बनाया इज दिस लुई स्ट्रक्चर हंड्रेड परसेंट करेक्ट नहीं इज इट रॉन्ग नहीं रॉन्ग भी नहीं बोल सकते भैया क्योंकि दस प्रॉपर्टीज में कुछ प्रॉपर्टी तो डिस्क्राइब कर सकता है यस तो हम लोग क्या करते हैं फिर अलग अलग तरीके से ही उस ए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं मानो उस ए मॉलिक्यूल का मैंने कितना है सात में सात प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया सात स्ट्रक्चर बनाया 
अब इन सातों स्ट्रक्चर ने किसी ने दो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दिया किसी ने एक डिस्क्राइब कर दिया किसी ने दो कर दिया किसी ने कुछ कर दिया ओके okay? तो सारे एंगल से देखने के बाद उस मॉलिक्यूल के सातों प्रॉपर्टी हमें पता चल गए इसी कहानी को कहानी को बोलते हैं रेजोनेंस ओके okay? चलिए डिटेल्स में देखते हैं रेजोनेंस क्या होता देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा आर यू ऑल फाइन ना बुखार उखार किसी को नहीं ना आया है बेस पर पढ़ने के बाद नो सर आलोक रंजन सो गया क्या यस सर सो गया नो सर रोहित यस सर सुरभि यस सर ओके ना बेटा सुनाई दे रही है ना सब कुछ मेरी बात यस सर टेंजेंट रूल नहीं ना लग रहा है नो सर नहीं नहीं स्तुति सागर यस सर बेटा तुम्हारा अभी तक नहीं आया एनसीआरटी का सर भेज दी है अच्छा सर स्तुति भेज दी सुरभि भेज दी ईशान आनंद यस सर यस सर आनंद में हो क्या नो सर तो आनंद कब ब्रेक होगा कब एनसीआरटी का क्वेश्चन आएगा सर भेज चुकी है भेज दिया यस सर सॉरी हम हम ही नहीं देख पाए और कौन कौन बालक है यहाँ पे अगस्त्या यस सर बेटा कब आएगा एनसीआर टी अगस्त्या यस सर भेज देंगे भेज दे बेटा भेज दे देख एनसीआर टी नहीं बनाएगा ना तो कोई फायदा नहीं है मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको चाहे मैं तुमको आईआईटी का एम का भी हम लोग पी करवा देंगे ना अब नेक्स्ट लॉन्च करते हैं आप लोग के लिए भी बट कोई फायदा नहीं एम आई का भी क्वेश्चन आपको हम करवा दे कोई फायदा नहीं है एनसीआर टी नहीं बनाओगे ना तो फायदा नहीं होने वाला मतलब आप टैबलेट जो आप लोग को हम लोग खिला रहे हैं वो सौ एम जी का टैबलेट है बट आप दस एम जी का टैबलेट पहले खा लो एनसीआर टी वाला तब ना वो समझ आएगा चलिए आते हैं रेजोनेंस कॉन्सेप्ट रेजोनेंस कॉन्सेप्ट एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है देखो सचमुच का एग्जिस्ट नहीं करता ये कॉन्सेप्ट एक आदमी का दस तरीका से चेहरा थोड़े अब मतलब पेपर पे हम जो बनाते हैं क्या सचमुच में उसका दस प्रकार का चेहरा होता नहीं होता तो एक ही है चेहरा रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट कब इस्तेमाल किया जाता है जब एक मॉलिक्यूल का जब किसी एक मॉलिक्यूल का सारा प्रॉपर्टीज एक लुइस स्ट्रक्चर नहीं बता पाता है समझिए बात को एक लुई स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा है ओके जैसे कि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान से देखो मान लो ये ए मॉलिक्यूल है इसके कुछ सात प्रॉपर्टीज है मान लो ठीक है ना मैंने ए का बनाया स्ट्रक्चर वन ठीक है ना और एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्चर टू और एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्चर थ्री और एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्चर फोर वो डिपेंड करता है किसी की चार भी बन सकती है चार में सारे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हो सकती है किसी की दस बनानी पड़ सकती है किसी की दो ही बनाने से काम चल जाएगी ओके तो मान लो मॉलिक्यूल ए था उसका एक स्ट्रक्चर बनाने से तो सारा प्रॉपर्टी डिस्क्राइब नहीं हुआ तो मैंने चार लुई स्ट्रक्चर बनाए हैं उसके सारे प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए तो ये जो चारों लुई स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ओके उन सबको बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बोला जाता है ध्यान दीजिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है वो सारे लुई स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं एक मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करने के लिए है ना ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए इस ए मॉलिक्यूल ठीक है अब हम क्या करते हैं जैसे इसी तोड़ का चेहरे का अंदाजा लगाना था तो हम क्या करते थे यहाँ पे खड़ा होते थे सारा फोटो को एक जगह रख देता है पुलिस और सारा फोटो को एक बार ऑब्जर्व करता है सब तो ऐसे ऐसे करके देखता है और फिर उसके बाद दिमाग में एक रफ आइडिया तैयार करता है कि हाँ उसका ऐसा चेहरा हो सकता है ठीक है ना उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं इन चारों स्ट्रक्चर को देखते हैं यहाँ पे खड़ा हो जाएंगे चारों स्ट्रक्चर को देखेंगे और चारों स्ट्रक्चर को देखने के बाद एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हम दिमाग में तैयार करते हैं मान लो एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ई हम दिमाग में तैयार किए उस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर 
इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ओके या रेजोनेंस हाइब्रिड या रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड बट ये वर्ड याद रखना सिर्फ हाइब्रिड हाइब्रिड बोलते हैं ठीक है ना इन चारों स्ट्रक्चर को देखें और दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार किए कि हाँ ऐसा होगा वो ओके तो एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इन चारों का दैट इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड ओके एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आएगी इस एग्जाम्पल से समझाऊंगा जूनियर क्लास से बेंजिन को पढ़े हो ना बेंजिन ऐसा होता है सिंगल बॉन्ड ठीक है ना ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे दिख रही है आपको सिंगल और डबल मतलब ये वाली डबल बॉन्ड है ठीक है दिस पोर्सन इज डबल बॉन्ड तो बेंजीन जो होता है बेंजीन रिंग आप लोग को मालूम है ऑल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसी होती है ओके okay? अब एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दू सिंगल बॉन्ड यदि दो एटम के बीच में होती है ना दैट इज अ लॉन्गर बॉन्ड ठीक है वही डबल बॉन्ड जो होती है ना बेटा वो थोड़ा शॉर्टर बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड यदि दो के बीच में बन गई ना तो वो और छोटा बॉन्ड है ना तो सिंगल बॉन्ड से है तो मतलब इसलिए दूर दूर है डबल बॉन्ड से थोड़ा सामने आ गया ट्रिपल बॉन्ड रहेगी तो और सामने रहेगा तो इसका मतलब क्या है यदि बेंजीन का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये वाला क्या है लॉन्गर होगी सिंगल बॉन्ड है लॉन्गर होगी तो लॉन्गर बॉन्ड क्या होती है मतलब सिंगल बॉन्ड क्या होती है लॉन्गर होती है इस जगह पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होगा शॉर्टर ठीक है तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है अब बेंजीन के स्ट्रक्चर तो हम दो तरीके से बना सकते हैं मैं क्या करा डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दिया तो वही कहानी आई ना डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहानी तो डिफरेंट नहीं है बट स्ट्रक्चर लुई स्ट्रक्चर डिफरेंट है थोड़ा तो यहाँ पे ये वाला आपको शॉर्टर दिख रहा है ये वाला लॉन्गर दिख रहा है ओके, बट एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटली जब बेंजीन मॉलिक्यूल को गौर किया गया ना ओके तो ये पता चला कि कोई बॉन्ड शॉर्टर लॉन्गर नहीं है ये बॉन्ड का जितना बॉन्ड लेंथ है इसका बॉन्ड लेंथ भी उतना ही है इसका भी बॉन्ड लेंथ इतना ही है इसका भी उतना ही है इसका भी उतना ही है इसका भी उतना ही है अब लोग क्या करें तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया हम लोगों ने देखो दो टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाए थे हमने बोला कि ये जो डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड जो है है तो इलेक्ट्रॉन है ना भाई डबल बॉन्ड है वाला जो है ना वो इलेक्ट्रॉन ही है तो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन ना तो इस पोजीशन पे ना तो इस पोजीशन पे वो क्या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो घूमता रहेगा मतलब साफ जगह घूम रहा है ठीक है ना सब जगह सिंगल बॉन्ड और वो जित, जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो सारे घूम रहे हैं समझिए बात को तो घूम रहे हैं इसका मतलब क्या है भैया आप मान लो कि यहाँ भी पार्सियल डबल बॉन्ड 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 ऐसा कहानी हो गया है कि नहीं समझिए बात में इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहे हैं तो ये वाला हो गया हाइब्रिड अब क्या है इससे हमारे दिमाग में ये आया कि ये तो प्रूव हो गया कि अब कि हाँ भैया चलो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ अब सब एक ही वॉट इट एंड डोंट वरी रेजोनेंस को इन डिटेल्स आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना यहाँ पे जस्ट आपको टेस्ट दिया जा रहा है रेजोनेंस का रेजोनेंस को तो इन डेप्थ ऑर्गेनिक में ही पढ़ेंगे हम लोग और भी इलेवेंथ क्लास में ही पढ़ना है हम लोग एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ आइडिया थोड़ा क्लियर होगा देखो ओजोन का आपने डायग्राम बनाया हुआ है ओके तो ओजोन का ये डायग्राम आप यदि देख रहे हो तो देखो सिंगल बॉन्ड है तो लंबा बॉन्ड दिख रहा है एक सौ अड़तालीस पाइकोमीटर लेंथ होती है देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो होती है ना वो वन एटी एट फोर्टी एट पाइकोमीटर होती है और एक साइड डबल बॉन्ड होती है हम लोगों ने पढ़ा है ओके 
और एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया हुआ है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होती है 121 ट्वेंटी तो हम लोग दो तरीके से इसको बना सकते हैं एक तरीके से ये बनाए दूसरा तरीका से डबल बॉन्ड हमने क्या बनाया इस साइड बनाया बना सकते कि नहीं डबल बॉन्ड इधर बना और सिंगल बॉन्ड इधर बना बना yes. सकते कि नहीं बना सकते स्टूडेंट क्या हुआ सर yes, yes, बना सकते हैं ना इधर सिंगल बॉन्ड है इस साइड सिंगल बॉन्ड है मैंने क्या किया ठीक मिरर इमेज उल्टा कर दिया इसको मतलब इधर बना दिया सिंगल बॉन्ड इधर बना दिया डबल बॉन्ड ओके तो ठीक है हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं कि हो सकता है कि लेफ्ट में 148 फोर्टी पाइकोमीटर हो या राइट में 148 फोर्टी पाइकोमीटर ओके और डबल बॉन्ड वाली वन ट्वेंटी बट एक्सपेरिमेंटली जब ओजोन को मेजर किया गया तो ओजोन का जो दोनों साइड वाला बॉन्ड लेंथ है समझे वन टू ट्वेंटी वन पाइकोमीटर जो मैं बता रहा हूँ बॉन्ड लेंथ ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दोनों सेम आ रही है एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कि दोनों सेम आ रही है तो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट बोला कि ठीक है चलो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो दो प्रकार से हमने बना दिया लुइस स्ट्रक्चर दो प्रकार से बन गया एक इधर डबल बॉन्ड एक इधर डबल बॉन्ड अब इन दोनों के बीच में मैं खड़ा हो गया अब इन दोनों को देखा अब इन दोनों को देखा तो मैं बोला कि भैया इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी डबल बॉन्ड है तो एक काम करते हैं ना तो इधर डबल बॉन्ड ना तो इधर डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड इधर भी पार्शियल डबल बॉन्ड इधर भी समझ गए तो अब पार्शियल डबल बॉन्ड हम लोग दोनों साइड कर दिए तो मतलब डेर बॉन्ड इधर डेर बॉन्ड मान लो इधर ओके तो भैया अब आ गया बॉन्ड लेंथ है ना ना तो 148 ना तो 121 उन दोनों के बीच में ना तो सिंगल बॉन्ड वाला ना तो डबल बॉन्ड वाला उन दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं ये वाला काल्पनिक स्ट्रक्चर हम दिमाग में तैयार करके ओजोन मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कर दे समझे बात तो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट जो है ठीक है ना हर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनता है मतलब क्या है एक मॉलिक्यूल का तीन से चार स्ट्रक्चर बन सकता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है वो एक्सप्लेन करता है मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज बट नॉट सारे अच्छा मुझे एक बात बताओ इसके सात प्रॉपर्टी है इन सात प्रॉपर्टीज में से क्या पहला मॉलिक्यूल सातों एक्सप्लेन कर देगा कि हो सकता है एक दो एक्सप्लेन करे एक दो एक्सप्लेन कर सकते हैं एक दो एक्सप्लेन हो सकता है ये एक एक्सप्लेन करे हो सकता है ये एक दो करे हो सकता है एक बात बताना की चारों में से कोई स्ट्रक्चर पूर्ण तरह से सही है क्या नहीं no, क्या कोई गलत है नहीं, गलत भी नहीं बोल सकते क्यों so, गलत भी नहीं कुछ प्रॉपर्टी तो डिस्क्राइब कर रहा है बट यदि हम इसको देखें मतलब तो चारों का चेहरा माथा में रखे और एक हाइब्रिड बनाए तो हाइब्रिड तो लगभग सारे प्रॉपर्टीज के बारे में बता दे रहा है क्योंकि वो चारों के बीच का स्ट्रक्चर है है ना ये वाला क्या है ये वाला जो हम बनाए हाइब्रिड ये चारों के बीच का स्ट्रक्चर है इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है चारों को देखे तब एक स्ट्रक्चर दिमाग में तैयार किया ओके तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होती है एक्चुअल स्ट्रक्चर जो हम लोग कल्पना करते हैं वो क्या होता है एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड होती है किनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है समझ गए तो हाइब्रिड किसको बोलेंगे किसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे ये दिमाग में रखिएगा और साइन क्या क्या यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूँ जितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनके बीच में ऐसा ऐसा साइन यूज करते हैं कि मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओके और हाइब्रिड जब बनाते हैं ना तो ऐसा इक्विवेलेंट साइन यूज करके इसको हाइब्रिड बताते हैं अंडरस्टूड वॉट इट यस जैसे एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताता हूँ कार्बोनेट आयन के बारे में चलो कार्बोनेट आयन के बारे में मैं इतना तो आपको पढ़ा दिया हूँ आपको मालूम है कार्बोनेट आयन इज लाइक ध्यान है ना कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को नो no, सर क्या ये डबल बॉन्ड में ये वाला पैर की तरफ नहीं बना सकता हूं बना सकता हूं क्या दिक्कत 
कोई दिक्कत क्या नहीं ना एक ये स्ट्रक्चर होगा मैं डबल बॉन्ड इस साइड भी बना सकता हूं ओके गॉट इट तो ये कार्बोनेट आयन के मैंने तीन प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए तो ये तीन हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा साइन देते हैं मतलब ये तीनों तरीकों से कार्बोनेट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है ओके okay. अब इन तीनों के बीच में हम खड़े हो गए और ऐसा एक तीन लाइन बनाए इसका मतलब आप तीनों को दिमाग में रख के एक फिगर बनाएंगे तो देखो मैं क्या कहता हूं कि नॉर्मली तो आप लोग देख रहे हो कि ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड क्या होता है छोटा बॉन्ड होता है ये वाला बड़ा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है तो बड़ा बॉन्ड है ये भी बड़ा बॉन्ड है बट एक्सपेरिमेंटली कार्बोनेट में देखा गया कि सारे इक्विवेलेंट होते हैं सारे बॉन्ड लेंथ एक ही है तो मैं क्या करता हूँ ना तो डबल बॉन्ड उधर ना तो डबल बॉन्ड इधर ना तो डबल बॉन्ड इधर मैं क्या करता हूँ सिंगल बॉन्ड बनाया तीनों साइड सबसे पहले और पार्शियल डबल बॉन्ड ठीक है ना पार्शियल डबल बॉन्ड बना दिया ओके तीनों ऑक्सीजन पे अब टोटल चार्ज कितनी थी मॉलिक्यूल पे टू माइनस ठीक है ना टू माइनस चार्ज थी अब क्या करता हूं मैं माइनस टू चार्ज को यदि तीन के बीच में डिवाइड करना है तो ईच को कितना मिलेगा माइनस टू बाई थ्री मिलेगा ना यस सर तो मैं क्या करता हूं कोई दो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज नहीं ये जो टोटल माइनस टू चार्ज है मैं क्या करता हूं इक्वली डिवाइड कर दिया तीनों के बीच में तीनों को माइनस टू बाई थ्री और माइनस टू डाल दिया तो ये वाला कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया समझ गए तो ये काल्पनिक है सचमुच नहीं है अब देखो क्या है हमें एक्सप्लेन करना जो डिवाइस है मॉडर्न डिवाइस से मेजर किया गया कि भैया ये तीनों वाला बॉन्ड लेंथ इक्वल है अब लोग कैसे एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेन करने के लिए थियोरेटिकली तो आपको यही कहानी करना पड़ेगा ना कि ऐसा तीन प्रकार का मैंने स्ट्रक्चर बनाया और इन तीनों का बीच में कुछ ऐसा हो सकता है ना तो सिंगल ना तो डबल पार्शियल डबल बॉन्ड तीनों और जो माइनस टू चार्ज है तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री माइनस टू बाई थ्री समझ ओके गॉट इट देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक्चुअली बनाने के लिए ना हम लोग एक ही स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर और दूसरे से तीसरा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं तो ये सारे चीज तो मैं ऑर्गेनिक में आपको सिखाऊंगा फिर भी सीख लो देखो एक बार ध्यान से देखना थोड़ा सा ओके मैं हट जाता हूँ देखो पहले पहले तो एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं एक सेकंड एक सेकंड अरे उल्टा जा रहा हूं पहले ये ध्यान से देखो मैंने जब रेजोनेंस स्टार्टिंग में आपको पढ़ाना शुरू किया था तो मैंने बोला था आपको कि रेजोनेंस कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया जा सकता है ठीक है ना कौन से इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को और पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप बोलोगे कि पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर अभी तो आप पढ़ाए नहीं हो पाई इलेक्ट्रॉन को और देखो ध्यान से क्या है देख बेटा यदि दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनती है ना तो जो पहला बॉन्ड बनता है ना दैट इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड पढ़ाऊंगा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बट ये जान लो जो पहला बॉन्ड बनता है वो उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड जो नेक्स्ट बॉन्ड बनती है उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड ठीक है ना जैसे ट्रिपल बॉन्ड बना तो ट्रिपल बॉन्ड बना तो पहला सिग्मा बना ठीक है ना और बाकी दो पाई बने ठीक है ना वॉट इट बाकी दो पाई बने हाँ और यदि सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना है दो के बीच में तो सिर्फ ए वो सिग्मा ही है तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है फिर उसके बाद जो बाकी बनते हैं वो पाई बनते हैं ओके तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव करवा सकते हो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकते हो वॉट इट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकते हो अब वही मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा मैं एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर कैसे तैयार करूंगा ध्यान से देखिएगा आराम से बस हल्का सा समझ लो मैं क्या किया हूं ये दो लोन पेयर 
ये दो है ना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मैं यहां से यहां लेके चला गया ठीक है ना मैं यहां से यहां इस दो को ले चल जाऊंगा तो यहां पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा यस बनेगा और मैं क्या करूंगा ये डबल बॉन्ड वाला जो पाई है उसके इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ले जाऊंगा जब इधर से ये डबल वाला इलेक्ट्रॉन को मैं इधर ले जाऊंगा तो देखो चार इलेक्ट्रॉन थे ना अब इधर कितने हो गए छह इलेक्ट्रॉन हो गए ना तो एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कर सकते yes, ओके बट सिंपल लॉजिक आप भी समझ रहे हो कि मतलब एक साइड सिंगल बॉन्ड है इधर तो दूसरा इधर सिंगल बॉन्ड बनाए तो वही ना किए इलेक्ट्रॉनिक को मूव ना करवा ये इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के मैं दिखाया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ओके और इसको मूव करवा के दिखा दिया कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है ओके समझ गए और फिर ये वाला तो दिमाग में बीच का स्ट्रक्चर रेडी किया बट रेजोनेंस के डिटेल्स फिलहाल इतना ही इन डिटेल्स हम लोग इसको पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में पहली बात जान लो रेजोनेंस के कुछ गुण कि रेजोनेंस स्टेबिलाईज करता है मॉलिक्यूल को रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि जब हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर अलग अलग बनाते हैं तो जो हाइब्रिड बनती है तो हाइब्रिड में क्या है बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हो जा रही है बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्क्राइब जहां पे हो जा रही है तो ऑब्वियसली बात है दैट इज अटेबल स्ट्रक्चर ओके तो यदि एक रेजोनेंस आप कहीं करते हो किसी मॉलिक्यूल का मतलब मल्टीपल स्ट्रक्चर बना पा रहे हो एक मॉलिक्यूल का तो मतलब दैट इज अटेबल ओके वो स्टेबिलिटी की ओर इशारा करती है वॉट इट तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दैट इज अटेबल वन अब हम लोग जो ये काल्पनिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है सचमुच में ऐसा होगा नो बडी नोज ओके हाँ ये तो जनरल फैक्ट है कि हाइब्रिड वाली मोर स्टेबल रहेगी देन एनी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म भी बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैनोनिकल फॉर्म ही बोला जाता है अब हाइब्रिड वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं कैनोनिकल फॉर्म से ये सिंपल सी बात है आप समझ ही सकते हो कि हाइब्रिड वाला को ज्यादा स्टेबल होना ही है क्योंकि वो ज्यादा प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर रहा है और ये जरूरत नहीं है कि जो जितने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं सब इक्वल नंबर ऑफ प्रॉपर्टी बताए है ना कोई दो प्रॉपर्टी बता रहा था कोई तीन बता रहा कोई एक ही बता रहा है ना तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोंट कंट्रीब्यूट इक्वली टू द हाइब्रिड समझ गया जो हाइब्रिड जो बन रहा है वो ऑब्वियसली बात है चार पांच स्ट्रक्चर को देखने के बाद हम बना रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि पहला स्ट्रक्चर ज्यादा प्रॉपर्टी दिया होगा दूसरा स्ट्रक्चर कम दिया होगा हो सकता है कोई ज्यादा दे दे कोई कम दे दे ओके तो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कि एक मॉलिक्यूल का मैंने तीन स्ट्रक्चर बनाया और उस मॉलिक्यूल का बारह प्रॉपर्टी था तो ये जरूरी नहीं है कि सब चार चार प्रॉपर्टी बता रही है ऐसा नहीं ठीक है ना समझ गए बात समझ इक्वल प्रॉपर्टी सब नहीं बताता है हो सकता है कोई कम कोई ज्यादा बता ओके तो वेरी सिंपल में फिलहाल इतना दिमाग में रखो रेजोनेंस कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते क्योंकि उस मॉलिक्यूल को हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं रेजोनेंस कॉन्सेप्ट में एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के सिंगल वाला बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करवा दे समझ गए और रेजोनेंस स्ट्रक्चर की कोई रियल सचमुच में एग्जिस्टेंस नहीं होती है हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा से प्रॉपर्टीज को बताता है कि ज्यादा स्टेबल हो रहता है हाइब्रिड वाला ओके okay, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे ये जरूरी है तो रेजोनेंस की यही कहानी है और बाकी कहानी में ज्यादा आगे आज नहीं ले जाऊंगा क्योंकि दो कॉन्सेप्ट एक साथ में थोड़ा सा पढ़ा दिया वेस्पर भी रेजोनेंस थी तो वेस्पर का तो मैक्सिमम रिवीजन किया हम लोगों ने आज अच्छा समझ आया ना रेजोनेंस हल्का फुल्का यस सर ठीक है ना यस सर तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर आज इतना ही रहने देते हैं ओके सर आपसे कुछ पूछना था सर बोलिए बोल रहे ना कि आप पिछले लेक्चर का नोट्स भेजे थे क्या हमको मिला नहीं सर चैट सेक्शन में नहीं भेजे थे भेज देंगे ठीक है ओके थोड़ा तबीयत खराब चल रहा था ठीक है ना आप अभी आप कैसे हैं सर अभी आपका तबीयत ठीक है ना सर सब आप 100 110 परसेंट ठीक हो गए हाँ सर आप अपना ध्यान रखिए
ओके बेटा तो आज अभी अभी मैं पांच दस मिनट में दोनों नोट्स इकट्ठे भेज देता हूँ ठीक है चलिए ओके बाय बाय थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर